Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я являюсь преподавателем Санкт-Петербургской школы телевидения по курсу причесок. Сегодня я вам покажу один из довольно-таки интересных и популярных видов укладки, то есть гладкий пучок. Его можно сделать двумя способами, при помощи валика и без него. Начинаем мы с того, что нам нужно гладко собрать волосы в хвост. Когда вы собираете волосы в хвост, для большей гладкости лучше проходиться по ним щеткой с натуральной щетиной и обязательно проходиться лаком. Чтобы не получалось петухов, лучше собирать волосы по небольшой прядке, а не все сразу. Тогда их легче зачесать достаточно гладко. Резинку для такого хвоста лучше выбирать поплотнее. Далее на хвост мы надеваем валик. Валик обязательно подбираем по цвету волос, чтобы его не было заметно. И если он не имеет своей серединки резиночки, то лучше его прикрепить к волосам одной невидимкой, чтобы он не съезжал с хвоста, а был плотно прикреплен. Так как этот вариант является экспресс, его можно сделать даже себе, равномерно раскидывайте волосы по основе, чтобы по периметру оказалось одинаковое количество волос. Просто одевается обычная силиконовая резиночка и разравнивается вручную, чтобы со всех сторон он был одинакового размера. Оставшиеся волосы мы закручиваем либо в жгутик, либо подплетаем косичку на выбор. Этот вариант довольно-таки простой, его можно сделать и на себе. Второй вариант немножечко посложнее, больше подходит для работающих мастеров, но он удобен тем, что не всегда есть под рукой подложка, то есть самим вали, валиком будут выступать сами волосы, сам хвост. Волосы также распределяются равномерно. разделяются либо на 4, либо на 5 частей по удобству. Начинается формирование с верхней пряди. Если волос достаточно тонкий, с внутренней стороны его можно немножечко начесать для дополнительного объема и жесткости будущего укладки. Кончики подворачиваются вовнутрь. Верхняя часть, которая осталась довольно-таки гладко, распрямляется. И изнутри фиксируются невидимки, в этом случае использовать максимально жесткие. Далее берется соседняя прядь и закручивается вовнутрь. Подгоняется по размеру к предыдущему прядь. На стыке создается нахлест, то есть соседняя прядь растягивается дополнительно. Можно подкрепить э, небольшой шпилькой. Таким образом соб, э, собирается вся конструкция прически. Лучше работать на противоположных сторонах, чтобы сразу добиться симметричного результата. Последнюю прядь можно либо сделать полностью, либо тоже разделить на две, тут по удобству. Это всего лишь два варианта пучка, а в остальных мы поговорим с вами на курсе причесок. Приходите, я буду ждать.